Now the first MCQ question that we have over here says that a human cheek cell and a spongy mesophyll cell from a leaf are examined under the microscope. Which structures are seen in both cells? Now Pablo Goodness cells can naam sun ke parishani ho jana. In essence, they are asking you about plant and animal cells. And they are asking ki kaun si aisi cheeze hai jo ke dono cells mein paai jati hai. What is found in both of them? So let's go through the options one by one. So the option A says, gives us cell membrane. Now the cell membrane is obviously found in both of them. The nucleus is also found in both animal and plant cells and so is the cytoplasm. So for now this seems like the correct option. But let's go through the other options as well. B says cell wall. Straight away you know that the cell wall is not found in animal cells. So this is an incorrect option. C says cytoplasm and again cell wall. Cell wall hume pata hai, animal cells pe nahi paai jati hai. Or D mein bhi hume cell wall ka bataya hai. So cell wall sif plant cells mein paai jati hai. It is not found in animal cells. So the answer is A because cell membrane, nucleus and cytoplasm, they are found in both animal and plant cells. The diagram shows part of a plant cell. Which part controls the entry of substances into the cell? Ab humne, if you guys remember, we said that the cell membrane is selectively permeable and so it is responsible for the entry and exit of substances into the cell. The cell wall is freely permeable so it does not control the entry and exit of substances into the cell. And we also said that the outermost structure in the plant is the cell wall and the cell membrane is surrounded by the cell wall. So that's how you will be able to identify the cell membrane and cell wall. So this D wala structure, hai, this is your cell wall. On the other hand, you just see wala structure, hai, this structure, this is your cell membrane because it is surrounding your cytoplasm. So the answer is C. The cell membrane is responsible for the entry of substances into the cell. Now this question is an essay question and it says that the diagram show two types of cell specialized to carry out particular functions. Name each type of cell shown and state the relationship between cell structure and cell function. So the first cell that they've given us is a cell from a plant and they've asked us to identify it. If you this cell, ko dekhe, it's sort of a typical plant cell except this extension. And this extension is quite obviously the root hair and so the cell that we're talking about is the root hair cell. Now what is the relationship between the structure and the function of a root hair cell? We have discussed this in detail. Now what is the relationship? What is the function of the root hair cell? Let's talk about the function first. What is the function of the root hair cell? It absorbs water and mineral salts from the soil. But its adaptation? Its structure is adapted hai that allows it to carry out its function. Now the first of all, the first adaptation is the root hair, the elongated root hair. And we talked about what it does, this increases the surface area for maximum water absorption. We want that our water absorption is rapid and efficient ho. and that is because of your elongated root hair. And the other thing is the presence of the sap vacuole. Now what is the sap vacuole? This is the sap vacuole. Now sap vacuole kya hota hai? It is a very highly concentrated solution inside the vacuole. Bohat highly concentrated solution hoti hai. And what that does is it allows water to move into the cell. Kis tara? Ye aapki soil hai, ye aapka cell hai. Is mein aapke water kam hai cell ke andar, but soil mein aapka paani zyada hai. So water will always move from a place of high water concentration or high water potential to a place of low water concentration or low water potential. So the water will go from the soil into your root hair cell. So this function is one and these two are its adaptations. If you remember this, you will have no problem answering this question. Now part B says that there is a cell from human blood. If you look at the cell shape, it is circular and it has a sort of depression. Bhi hai. Or the name of this cell is a red blood cell. Quite obviously, 
रेड ब्लड सेल को एक और चीज भी कहते हैं दैट इज एन एरिथ्रोसाइट आप कोई भी नाम बता दें इट्स एब्सोल्यूटली फाइन अब रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल का फंक्शन ये है कि इट कंटेन्स समथिंग नोन एज हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है इट्स एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट एंड वॉट इट डज इट कंपाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करती है इट टेक्स ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी सो बेसिकली वॉट योर रेड ब्लड सेल्स आर डूइंग इज दैट दे आर ट्रांसपोर्टिंग दिस ऑक्सीजन सो दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है एंड हाउ इज द स्ट्रक्चर अडेप्टेड टू कैरी आउट इट्स फंक्शन अगर आपको याद हो तो हमने कहा था इसका स्ट्रक्चर बायकॉन केव होता है दोनों तरफ से उसके अंदर एक डिप्रेशन होता है स्ट्रक्चर इज बायकॉन केव एंड वट द स्ट्रक्चर डज इज दैट इट इंक्रीज द सर्फेस एरिया और इस सर्फेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है रैपिड डिफ्यूजन होती है मोर एफिशियंट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू योर रेड ब्लड सेल ठीक है सो रैपिड डिफ्यूजन मोर एफिशियंट डिफ्यूजन हम चाहते हैं जितनी जल्दी जितना ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल्स में जा सके हम वी वॉन्ट दैट सो फॉर दैट योर बाइकॉन के जो सर्फेस है दैट इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर रैपिड एफिशियंट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन दूसरा इट कंटेन्स नो न्यूक्लियस न्यूक्लियस इसमें क्यों नहीं होता सो दैट ऑल द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय हीमोग्लोबिन और जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा ऑब्वियसली दैट्स अ बिगर एडवांटेज बिकॉज वी वांट मैक्सिमम ऑक्सीजन टू बी ट्रांसपोर्टेड तीसरा हमें यह पता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है इट इज फ्लेक्सिबल सो इट कैन स्क्वीज थ्रू द नैरोस्ट कैपिलरीज विदाउट बर्स्टिंग जो स्मॉलेस्ट कैपिलरीज हैं इन द बॉडी जिसमें से सिर्फ एक रेड ब्लड सेल गुजर सकता है उसमें से ये बहुत आसानी से गुजर सकती हैं दे केन वेरी इजिली गो बिकॉज दिस स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज लाइक दिस सिंगल फाइल तो इसलिए इसकी ये जो तीन अडेप्टेशन हैं स्ट्रक्चरल दिस इनेबल्स दम टू कैरी आउट इट्स फंक्शन अगर आपने वो याद रखेंगे वो डायग्राम को उसके स्ट्रक्चर की और उसके फंक्शन की यूल नेवर फोगेट एंड यूल नेवर बी एबल टू हैव प्रॉब्लम आंसरिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू रेड ब्लड सेल्स नॉट दिस is an mcq question which says a cell is observed under a microscope which feature identifies it as a plant cell so let's go through the options one by one and see the first one says that the cell contains a single large sap vacuole now this statement is true because hame pata hai ki sap vacuole single large vacuole jo hai wo paya jata hai plant cells mein the second statement hai hamari wo kya kehti hai the cell contains glucose and amino acids Now we know that this is not unique to a plant cell. Glucose or amino acids to आपके animal cells में भी होते हैं How is this making your plant cell special? It's not. तीसरी option जो उन्होंने हमें दी है कि the cell contains stored fat. Again, stored fat तो आपका animal cells में भी होता है It's not unique to a plant cell. हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो unique to plant cells हो और जो आखिरी उन्होंने हमें option दी है वो ये है कि the cell surface membrane is partially permeable. अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों में पाया जाता है बोथ इन एनिमल सेल्स एंड इन प्लांट सेल्स एंड इट्स सिलेक्टिवली परमिएबल इन बोथ ऑफ देम दोनों में सिलेक्टिवली परमिएबल है या पार्शली परमिएबल है ठीक है इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर प्लांट सेल्स सो दी आंसर इज ए कौन सा फीचर आइडेंटिफाई करेगा एज अ प्लांट सेल द सिंगल लार्ज सेप वैक्यूल विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स एंड नॉट इन एनिमल सेल्स इज गोइंग टू मेक इट यूनिक सो दी आंसर इज ए नाउ हेयर इज अ क्वेश्चन विच से डिस्क्राइब द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिटवीन अ सेल वॉल एंड अ सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की कमिंग टू अ सेल वॉल एंड अ सेल मेम्ब्रेन ना अगर आपको याद हो जाए अगर आप लोगों ने कभी पिक्चर्स देखी हमने जब डायग्राम्स देखी थी तो द वन डिफरेंस दैट इमीडिएटली कम्स टू यू इज दैट सेल वॉल जो होती है इट्स थिकर एंड सेल मेम्ब्रेन इज थिनर ठीक है सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंस है दूसरा हमने ये पता है कि सेल वॉल जो है इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज बट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स सो इनकी कॉम्पोजिशन में भी फर्क है ना योर सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर in plant cells and the cell membrane is the outermost structure in animal cells and in plant cells it is obviously going to be surrounded by your cell wall ye to structure ho gaya now coming to the function how is the function different now your cell wall is completely permeable agar aapko yaad ho humne kaha tha it is freely permeable it is completely permeable however your cell membrane is partially permeable or selectively permeable and because of that it allows the entry 
and exit of substances to and from the cells. So the control of the entry and exit lies with the cell membrane, not the cell wall. Cell wall ka ek important function hai, turgor pressure maintain karna plants ke andar. ठीक है टर्गर प्रेशर क्या होता है जब पानी आता है प्लांट सेल्स के अंदर तो दे बिकम जॉइंट टुगेदर दे स्वेल अप वो एक दूसरे को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं नाउ दिस इज प्रोवाइडेड बाय द सेल बॉल ठीक है तो ये आपकी सेल को टर्गर प्रेशर करती है और सेल की शेप को मेंटेन करती है नाउ सेल मेम्ब्रेन जो है इट प्रोवाइड नो सच फंक्शन वो टर्गर प्रेशर या शेप नहीं मेंटेन करता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल मेम्ब्रेन का कि इट अलाउज सर्टन मूवमेंट्स थ्रू इट विच इज डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हम अगले यूनिट में आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इन द सेकेंड यूनिट विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन मच मोर डिटेल बट ये तीनों प्रोसेस जो है दे टेक प्लेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ठीक है डिफ्यूजन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली डिफ्यूजन सेल वॉल के थ्रू भी हो जाती है लेकिन ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यू डेफिनेटली नीड अ सेल मेम्ब्रेन तो हेयर इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ योर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन द पार्ट बी से एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन ना इफ यू रिमेंबर सेल्स ऑफ वन टाइप form tissues and tissues of different types form organs theek hai aur organ jo hota hai it is specialized to now carry out their function agar aap example le agar aap heart ki example le for example theek hai heart mein aapka hota hai muscle cells aapka muscle tissue banate hain epithelial cells epithelial tissue banate hain theek hai and then you have nerve cells or neurons that found nervous tissue and all of these different tissues when they combine together they form an organ known as the heart aap yahan pe koi bhi example de sakte hain kisi bhi organ ki de sakte hain plant hi de sakte hain animal ki de sakte hain lekin aapko ye cheez pata honi chahiye cells same type ke tissues form karenge tissues of different types will form organs aur agar aap example de dein to it's very good because they have specified ke aap example de dein you want to give another one aapne plant cell ki leaf ki bhi deni hai please go ahead and give it theek hai but aapko ye basic jo inki organizational hierarchy hai aapko wo pata honi chahiye 